Couvrez ce sein que je ne saurais voir, clamait hypocritement Tartuffe dans la pièce éponyme de Molière. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées, croyait-il bon d'ajouter, révélant du même coup le nœud du problème et la vraie nature de ces émois comme de ceux de la censure. Néanmoins, après le remplacement de couvrer par cacher, la locution a rencontré un énorme succès public, passant dans le langage courant pour signifier, parfois avec humour, que la vue de telle ou telle chose pouvait gêner. Quant aux hypocrites, je leur conseille d'adopter sans tarder, cacher cette beauté. Le modèle de la Vierge est sans doute Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, dont un chroniqueur des ducs de Bourgogne a écrit qu'elle découvrait les épaules et le sein de vent jusqu'au tétain. L'identité de cette dame au bain n'est pas formellement établie, mais on penche pour Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II, qui avait pris pour emblème le croissant de lune, symbole de la déesse latine de la chasse. Ici, l'identité de Gabriel Destré n'est que présumée et celle de l'artiste inconnue. L'œil est attiré vers le sein pincé, mais c'est l'anneau du couronnement qui interpelle, offert par Henri IV en promesse de mariage. La Vierge à l'étang est plus répandue qu'on ne s'y attendrait. Les plus grands artistes s'y sont attelés et on trouve même des enfants Jésus qui se sont arrêtés de boire pour contempler le sein de leur mère. La mythologie n'est pas en reste avec le mythe de Junon à l'étang Hercule. Fatiguée, la jeune déesse s'est endormie. Se réveillant brusquement, elle relâche le bébé créant la voie lactée d'un jet de lait. L'histoire de la charité romaine passe pour exemplaire. Visitant son père condamné à mourir de faim en prison, Perrault lui donne le sein à l'insu des gardiens qui l'ont fouillé sans trouver la moindre nourriture. Une lueur d'espoir au sein de l'horreur. Agathe de Catane repoussant ses avances, le proconsul de Sicile la fit jeter en prison où on lui arracha les seins. L'apôtre Pierre lui apparut dans sa prison et la guérit provisoirement. Diderot vénérait Greuze et méprisait des artistes pourtant d'un tout autre tonneau. Je subodore à la lecture de ses critiques du Salon qu'il préférait la cruche cassée à la lecture de la Bible. Cette aquarelle miniature sur ivoire est un autoportrait. Représentant les seins de l'artiste, il était destiné à un politicien qui préféra épouser une autre femme plus riche. Y a-t-il plus bête qu'un politicien De Rembrandt à Klimt, Danae et la pluie d'or est l'un des mythes favoris de la peinture. Elle est le plus souvent représentée nue et couchée, le buste légèrement relevé, une main tendue et le visage extatique. Sa virtuosité valut à Antonio Mancini d'être admis aux Beaux-Arts de Naples à l'âge de 12 ans. Considéré par son ami John Singer Sargent comme le plus grand peintre vivant, il est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Ce Charlie Chaplin peintre, enterré au Père Lachaise, fut une sorte de rococo sans les angelots. Il avait une prédilection pour les très jeunes femmes, à la poitrine savamment dénudée. Ce naturaliste nancéen réussit ici un petit tour de force. Son modèle a été peint avec tant de naturel que l'on serait tenté de croire qu'elle ne sait pas que la pointe de son sein droit nous est parfaitement visible et je ne résiste pas au désir de vous montrer une fois encore cette sublime étude de jeune égyptienne qui évoque de façon troublante Rosina Ferrara, la danseuse des rues de Capri aux allures de Gitane. J'ai cherché des citations qui rendraient hommage à la grâce des saints, désolation, je n'ai trouvé qu'allusion salace, considération bas de plafond, liée à leur couleur, leur taille ou leur poids, voire comparaison animalière. Cette douceur signée Vigny tout de même, dans son recueil de poèmes philosophiques les destinés. L'homme a toujours besoin de caresses et d'amour, il rêvera partout à la chaleur du sein. Et je précise que l'homme est écrit avec un grand H. Cette face est si poétique, enfin, pour finir, signée de l'immortel Boris Vian, ne sachant à quel sein me vouer, j'ai choisi le gauche de Marilyn.